السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ஒரு முக்கியமான என்னோட மனசில் ஒரு பெரிய ஆதங்கம் இந்த அமைப்பு நல்லாவுடைய இருவில் நல்ல பணிகள் என்ன செய்கிறாங்க சமுதாயத்தில் ஒற்றுமைக்காக சில முயற்சி எடுத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது எந்த அளவுக்கு இருக்குது இப்படின்னு கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மனசு நம்முடைய ஜமாத்து நிறைய நல்ல பணிகள் எல்லாம் செய்கிறாங்க ஆனால் நம்முடைய ஜமாத்தோட நம்முடைய கொள்கையில் முன்னாடி இருந்தவங்க பிரிஞ்சு போயிருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் பிரிஞ்சு போயிட்டுருக்கிறாங்க எத்தனையோ முஸ்லீம் ஜமாத்துகள் நிறைய இருக்குது இவங்களுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒற்றுமையாக இருப்பதற்கு தௌஹி ஜமாத் என்ன முயற்சிகள் எடுத்திருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இந்த ஒற்றுமை என்ற இந்த வாசகம் இருக்கு இது வந்து நல்லது தான் ஒற்றுமை அனைவர்களும் இஸ்லாமிய சமுதாயம் அத்தனை பேர்களும் ஒரே கருத்தில் இருந்து ஒரே கருத்தை மக்களிடத்தில் சொல்லி மக்களிடத்தில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினால் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சியாக இருக்கும் மக்கள்கிட்ட ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு கூட்டம் அந்த பக்கம் ஒரு கூட்டம் அவன் கூடாதுங்க இவன் கூடுங்க அவன் காப்பிருங்க இவன் முசிரிக்குன்னு சொல்லுங்க இப்படி பல கூட்டங்களாக பிரிஞ்சு முஸ்லீம்களே இப்படி முன்னுக்கு பின் முரணாக மாறிக்கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் அடித்துக்கொண்டும் இதில் ஜனாசாவிலேருந்து எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் முஸ்லீம்களுக்குள்ள தான் இவ்வளோ பிரிவினைகள்லாம் இருக்குது இதுக்கு தௌஹி ஜமாத்தாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்கள் என்ன முயற்சி செய்கிறீங்க நம்ம ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே ஏகத்துவ குழுவை முதல் முதலில் சொல்லும்போதே ரசூசல்லா அலி சொல்ல அவர்கள் என்ன முயற்சிகளை எடுத்தார்களோ அதே முயற்சி நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஃபாத்தசிமு பி ஹபுலில்லாஹி ஜமியா இதுதான் குரான் சொல்லக்கூடியது நீங்கள் அனைவர்களும் ஒன்று சேர்ந்து அல்லாஹுவின் கயிறை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக சேர்ந்து தௌஹி ஜமாத்தை பிடிக்க வேண்டியது இல்லை அல்லாவுடைய அந்த குரான் வசனங்களை அவன் சொல்லக்கூடிய அந்த சட்டங்களை பிடித்துக்கிறங்க அதில் ஒற்றுமையாக வாருங்கள் அப்படி தான் திருக்குறான் நமக்கு சொல்கிறது இந்த கொள்கையை தான் இன்று வரையிலையும் நம்ம எல்லாரையும் சொல்கிறோம் நம்ம தௌஹி ஜமா தலைமையில் தான் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொல்ல அல்லது அவங்க தலைமையில் தான் இருக்கணும்னு சொல்ல எல்லாரும் ஒரு கொள்கையில் வந்து ஒற்றுமையாக பண்ணுங்க ஒரு ஆளுக்கு வந்து குரான் மட்டும் போதுங்கிறான் அவனுக்கு ஹதீஸ் மட்டும் போதுங்கிறான் குரான் ஹதீஸை மட்டும் பின்பற்றலாம் சஹாபாக்களை பின்பற்றலாம் முன்னோர்களை பின்பற்றலாம் மூதாதையர்களை பின்பற்றலாம் இப்படி ஏளானமான கொள்கைகளை வைத்து கொண்டு ஒற்றுமையே ஒருபோதும் இருக்க முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு சட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் இடையில் உள்ள வந்து பூந்துக்கிட்டு நம்ம ஒற்றுமையை உடைக்கும் அல்லா சொன்னால் மட்டும் கட்டுப்படுவேன் அந்த வகையின் அடிப்படையில் நடப்ப அப்படின்னு வந்து விட்டால் ஒற்றுமை என்ன செய்யாது எங்கேயும் குலையாது அதையும் தாண்டி என்னுடைய அடிப்படை கொள்கை இதுதான் அப்படின்னு ஒவ்வொருவரும் சொல்ல ஆரம்பித்தால் அங்கே கண்டிப்பாக பிரிவினை ஏற்படும் இப்போ உதாரணத்திற்கு தலாக்கு பிரச்சனை வருகிறது முத்தலாக்கு இது பெரும் பிரச்சனையாகி மோடி அளவுக்கு போய் உச்ச நீதிமன்றம் ஒளி உள்ள போய் முத்தலாக்கு என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது ஒரே நேரத்தில் மூணு தலாக்குன்னு சொன்னால் அது என்ன செய்யாது தலாக்காக ஆகாது பிரிய முடியாது இப்படின்னு ஒரு பிரச்சனையாகி நீதிமன்றத்தில் போய் அடுத்து சட்டத்தை கொண்டு வந்து அதுக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்க போகிறோன்னு பெரிய அளவில் கோச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் இந்த தலாக்கு விஷயத்தில் எங்கே ஒற்றுமை எங்கேருந்து நம்ம பார்க்குறது திருக்குறள் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அத்தலாக்கு மரணத்தான் தலாக்கு என்பது திரும்ப அழைத்து கொள்ளக்கூடிய தலாக்கு என்பது ரெண்டு முறை முதல்ல ஒரு தலாக்கு அதில் மூணு மாத விடாய் காலங்கள் வரையிலும் இருக்கணும் விரும்பினாலும் இடையில் சேர்ந்துக்கிறலாம் அப்புறம் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு ஒரு தலாக்கு அப்போவும் ஒரு மூணு மாத விடாய் காலங்கள் இருக்குது அதுக்குள்ளே அவங்க சேர்ந்துக்கிறலாம் அப்படி இந்த ரெண்டு இதுலேயும் பிரிஞ்சு வரலாம் மூணாவது தலாக்கு அது ஒரு முறைப்படி சொல்லி மூணாவது தலாக்கு சொன்னால் தான் ரெண்டு பேரும் பிரிந்து விடுவார்கள் இது திருக்குறான் காட்டும் வழிமுறை உண்மையிலேயே அல்லாஹுவை நம்புவனாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய சட்டத்தை பிடிக்கணும் அந்த தூதர் காட்டிய வழிமுறையின்படி நடக்கணும் ரசூசல்லா அலி இஸ்லாம் என்ன செய்தார்கள் செய்ய முஸ்லீம்கள் எடுத்து பாருங்கள் காண தலாக்கு அல்ல அஹதி ரசூல்லா இஸ்லாஹ் அலி வசல்லம் அபிபக்கரின் அவ சனத்தின் உமர் தலாக்கு சலாசு வாஹிதா ரசூல்லா காலத்திலையும் சரி அபுபக்கருடைய காலத்திலும் சரி உமருடைய ஆரம்ப ரெண்டு வருடத்திலும் சரி மூணு தலாக்கு என்பது ஒரு தலாக்காக தான் இருந்துச்சு இது சை முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ரசுல்லா இசல்லா அலி இஸ்லாமுடைய காலத்தில் ஒன்று தான் ஒரே முத்தலாக்குங்கிறது ஒன்றா தான் இருந்தது அபுபக்கர் காலத்திலையும் இருந்தது உமர் கூட ரெண்டு வருஷம் அப்படி தான் இருந்தார் அப்போ என்ன சொன்னார் நிதானம் காட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயத்தில் மக்கள் அவசரம் காட்டுறாங்க நீ இப்படி அவசரப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தே சொன்னால் மூணு தலாக்கு மூணு தலாக்குன்னு நான் சொல்லி பிரித்து விடுவேன் என்று சொல்லிவிட்டு அமலை நான் அதை அவர் சட்டமாகவும் அமலாக்கினார் அப்படின்னு முஸ்லீமில் பார்க்குறோம் 
இது தான் தூக்கி நிற்கிறான் உமர் அலி எல்லா நபர்கள் மூணு தலாக்கு சொன்னாங்க மூணு தலாக்கு மூணு தலாக்குன்னு தான் சொன்னாங்க அப்படின்னு நபி தோழர்களை அடுத்து தூக்கிட்டு வந்து நிற்கிறான் எப்படி ஒற்றுமை வரும் இப்போ சட்டங்கள் வந்து என்னிடத்தில் அம்மிடத்தில் வந்து கேட்கும்போது மூணு தலாக்கு என்று என்று சொன்னாலும் லட்சம் தலாக்கு என்று சொன்னாலும் அது ஒரு தலாக்காகத்தான் கணிக்கப்படும் இதுதான் திருக்குறானுடைய சட்டம் நபியினுடைய சட்டம் சொல்லுவோம் அவன் அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன் நபி தோழர் இப்படி சொன்னார் அப்படின்ட்டு அவன் வந்து நிற்கும்போது எப்படி ஒற்றுமை வரும் இப்போ ஒற்றுமை என்று சொன்னால் அடிப்படை கருத்தில் அனைவர்களும் ஒன்று கருத்துக்கு வரும் நான் தான் நம்ம போய் இதுவரையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் எல்லா மக்களையும் அழைப்பது எந்த பக்கம் தௌஹி ஜமாத்துக்கு வாங்க தௌஹி ஜமாத்தில் வந்து இருங்கன்னே சொல்லலை வகியின் அடிப்படையில் நடக்க வேண்டும் என்று அந்த சட்டத்தின்படி நீங்கள் நடங்க எங்கள் ஜமாத்தில் நீங்கள் உறுப்பினர் ஆனால் தான் நீங்கள் அல்லாஹ் தலா சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் உங்களை விடுவான்னு நம்ம சொல்லலை இங்கே இருப்பது நிர்வாக வசதிக்காக வேண்டி உறுப்பினர்கள் கொடுக்கப்படுகிறே தவிர தௌஹி ஜமாத்தில் இல்லாவிட்டாலும் வகியின் அடிப்படையில் தன்னுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளை அமைத்து கொண்டவன் கண்டிப்பாக சொர்க்கத்துக்கு போவான் அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை இந்த கொள்கையை தான் உலகம் முழுவதுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் ஒற்றுமையாக வாங்கன்னு சொன்னோம் எப்படி வந்தார்களோ அவங்க ஒற்றுமையாக இருந்தாங்க ரசூசல்லா அலி சொல்ல அவர்கள் ஆரம்பத்தில் சொல்லும் பொழுது அங்கே குடும்பத்தில் ஏழட்டு சிதறி வரத்தான் செஞ்சு ஒற்றுமை குலையத்தான் செஞ்சிச்சு அல்லா ஒருவனை மட்டும் வணங்கணும் வேற யாரையும் வணங்கக்கூடாதுன்னு ரசூல்லா அலி சொல்லா அலி சொல்லம் சொன்ன போது அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ரெண்டானாங்களாம் இல்லையா சாதுபின் அபி வக்காசர் அலி எல்லா நம்முடைய தாயார் நீ அந்த முகமது சொல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை விட்டுட்டு வரலன்னு சொன்னால் நான் சாப்பிட மாட்டேன் குடிக்க மாட்டேன் என்று மூன்று நாள் சாப்பிடாமல் குடிக்காமல் இருந்து மயக்கப்பட்டு போட்டு அப்புறம் சாதனை இல்லானவர்களை சபித்து அவங்களுக்குள்ள குடும்பத்தில் பிரச்சனை வந்துச்சா இல்லையா பதில் போர்க்களத்தில் ரசூல்லா இசல்லா அலி இசல்லா அவர்களுக்கு எதிராக இங்கே ரசூசல்லா அலி இசல்லா அணியில் இருக்கிறார் அலி அலி இல்லானவர்கள் அவங்களுக்கு எதிர அணியில் அக்கையில் என்று அவருடைய சகோதரர் அங்கு போய் நிற்கிறாரு பின்னாடி இஸ்லாத்துக்கு வந்தார் அப்பாஸ் அலி இல்லானவர்கள் அங்கே நிற்கிறாரு ஏன் அப்படி வந்துச்சு அபுல் அஹபுலாம் இப்படி உடஞ்சி போனா ஏகத்துவ கொள்கை உண்மையான கொள்கையை சொல்லும் போது நிறைஞ்ச உடஞ்சி போனா அது ஒற்றுமை குலைவு அல்ல உண்மையான ஒற்றுமை அல்லா அவன் தூதர் சொன்ன அடிப்படையில் வர வேண்டும் என்று ரசூசல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்களே அதுதான் உண்மையான ஒற்றுமை அந்த பக்கம் வரும்போது மக்கள் எல்லாம் அதுல ஒரு கட்டத்தில் ஒன்று கூடினார்கள் அல்லா மிகப்பெரிய அருளை கொடுத்தா இதாஜா நசுல்லாஹி வல்ஃபதா வரா இ தன்னாச எதகுலூன ஃபீதி நில்லாஹி அஃவாஜா ஃபசப்பிய பிஹம்தி ரப்பி கவஸ்தஃபி இன்னஹு கான தவ்வாபா இது சூரத்து நசர் அல்லாஹு தலா தெளிவாக நமக்கு சொல்கிறார் அல்லாவுடைய உதவியும் வெற்றியும் வரும்போது மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இந்த கொள்கையின் பக்கம் வருவாங்க வந்தாங்க எப்படி குடும்பம் ரெண்டா உடஞ்சி போற பிறகு ரசூஸ் அல்லா அலி சொல்லா அல்லா சொன்னபடி நீ நட அப்படின்னு ஒரு மக்களை உருவாக்கும் போது கூட்டம் கூட்டமாக வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒற்றுமை அதே மாதிரி ஒரு ஒற்றுமையை அல்லாஹு தலா என்ன செய்வான் விரைவில் கொடுப்பான் என்று நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்புகிறோம் ஏகத்துவ கொள்கையின்படி குரான் அதீசின்படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வரத்தான் செய்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் எத்தனை பேர்கள் மதுரையில் இருந்திருப்பார்கள் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் மதுரையில் நான் பயான் பண்ணுற முபாரக் பள்ளி அசல் பண்ணதை நீங்கள் பார்த்தவங்க யாராக இருக்கீங்களா ஒருத்தர் நீங்கள் எது மாட்டீங்க முபாரக் பள்ளி அசல் எங்கே இருக்குன்னா தெரியுமா அவனியாபுரத்தில் ஜெயிலாஸு பஸ் ஸ்டாப் இருக்கா அது பக்கத்தில் தான் இருந்துச்சு அங்கே தான் நம்முடைய ஆரம்ப பயான் உரைகள் பார்த்து தெரிந்தவர்கள் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் அவர் கேள்வி கேட்டவருக்குன்னா தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து இப்போ எவ்வளோ மக்கள் வந்திருக்கிறாங்க நம்ம யாருன்னா ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தால் யாருக்கும் தெரியாத மக்கள் இன்று வர்றாங்க அப்போ கொள்கையை சார்ந்து தான் வர்றாங்க பணம் கொடுத்து உங்களை கூப்பிட்டு வந்தாங்களா இந்த தொகை ஜமாத்துக்கு வந்தால் உங்களுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் தருவோம் நாலு தையல் மிஷின் தருவோம் வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தருவோம் அப்படி ஏதாவது சொல்லி இந்த தொகை ஜமாத்து கூப்பிட்றாங்களான்னா யாரும் கூப்பிட்றது இல்லை இங்கே வந்தால் அடி வாங்கணும் உதவ வாங்கணும் பிரச்சனை வரும் எல்லா பஞ்சாயத்தும் உங்களை கபஸ்தானில் உள்ள அடக்க விட மாட்டான் பஞ்சாயத்து கழகம் எல்லாமே மக்களுக்கு தெரிந்து தான் இந்த கொள்கையின் பக்கம் வர்றாங்க அப்போ உண்மையான கொள்கையின் பக்கம் நிச்சயமாக ஒரு கட்டத்தில் ஒற்றுமை ஏற்படும் என்று நம்புகிறோம் அப்போ உண்மையான ஒற்றுமை வேண்டுமானால் அனைவர்களும் இந்த வகையின் அடிப்படையில் நம் ஆள வேண்டும் என்று எல்லா ஜமாத்தும் ஒரு கொள்கையில் வந்தால் நிச்சயமாக ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் இன்சால்ல அப்படிப்பட்ட நிலைகளை இன்சால்ல நம்ம காணுவோம் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் அல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு உதவியை செய்வார் நம்ம பரவலாக எல்லா மக்களிடத்திலையும் இந்த கொள்கையை கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் இன்சால்ல அவர்களும் யாரெல்லாம் எதிர்த்தார்களோ யாரெல்லாம் சரியில்லை என்று சொன்னார்களோ அவர்களும் என்ன செய்வார்கள் புரிந்து இந்த கொள்கையில் வருவாங்க அது மாதிரி ஒரு உண்மையான